రత్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ప్రస్తుతం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పీడ్ పెంచారని చెప్పుకోవాలి రాజకీయ పరంగా జనసేన పార్టీని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా ఆయన రెచ్చిపోతున్నారు అయితే ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్లో ఉంటూ అధికార పక్షాన్ని ప్రతిపక్షాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే వస్తున్నారు తాజాగా మొన్న ఈ మధ్య లాంగ్ మార్చ్ ఎంత సక్సెస్ సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే ఇక ఇప్పుడైతే డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు రాయలసీమ పర్యటనలో ఫుల్ బిజీ కాబోతున్నారు మన జనసేన అధినేత ఇక నిన్న జరిగిన పర్యటన విషయానికి వస్తే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు పర్యటనలో జేబు దొంగలు హల్చల్ చేశారు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటించేందుకు నిన్న రేణిగుంట విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికేందుకు జనసేన కార్యకర్తలు అభిమానులు భారీగా తరలొచ్చారు ఈ సందర్భంగా చాలామంది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కరచాలనం చేసేందుకు పోటీ పడ్డారు తోపులాట చోటు చేసుకుంది ఇదే అదునగా జేబు దొంగలు తమ చేతికి పనిచెప్పారు ఈ ఘటనలో సుమారు ముప్పై నుంచి నలభై మంది కార్యకర్తలు పరుసులు సెల్ ఫోన్లు మాయమైనట్లు గుర్తించారు దీంతో బాధితులంతా ఎయిర్పోర్ట్ అధికారుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు అయితే ఇది తమ పరిధిలోకి రాదని స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని వారు సూచించారు దీంతో బాధితులంతా రేణిగుంట పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు కొందరు జేబు దొంగలు కార్యకర్తల్లా నటించి తమ వస్తువులను దొంగలించారని నిందితుల్ని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు మరోవైపు బాధితుల్లో జనసేన కార్యకర్తలతో పాటు ముఖ్య నేతలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఘన స్వాగతం పలికిన తర్వాత తమ పరిసులు సెల్ ఫోన్లు మాయమైనట్లు కీలక నేతలు కార్యకర్తల వద్ద ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం ఈ విషయాన్ని వారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లినట్లు జనసేన వర్గాలు చెబుతున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేటి ఆరో తేదీ వరకు రాయలసీమలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్నారు జనసేన ఆత్మీయ యాత్రలో భాగంగా సీమ సమస్యలపై రైతాంగ మేధావులతో ఆయన చర్చించనున్నారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ సీమ పర్యటన తొలి రోజే ఇలాంటి ఘటన జరగటం పార్టీ శ్రేణులకు మాత్రం నిరాశపరిచింది ఇదిలా ఉంటే ఇక మీటింగ్ సభలో కూడా ఎంతో మంది మాట్లాడటం కూడా ఒక ఇంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది కొంతమంది అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెప్పుకుంటే సమస్యలు తీరతాయని ఆయన మాట్లాడితే కేంద్రం ఆలోచిస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భయపడుతుందని కొన్ని కామెంట్లు కూడా చేశారు ఏది ఏమైనా ఆయన మాత్రం ఇలా రాయలసీమలో అడుగు పెట్టగానే ప్రజలు అలానే అభిమానులతో నీరాజనాలు పూలమాలతో ఘన స్వాగతం పలికిన దృశ్యాలు కూడా మనం ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియా వేదికగా చూసాం ఇక ఇదిలా ఉంటే సంక్రాంతి కల్లా కూడా ఆయన కొత్త సినిమా పింక్ రిమేక్ స్టార్ట్ ఉంటుందని ఇంకొంతమంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏది ఏమైనా మళ్ళీ పింక్ రిమేక్ గా లాయర్ సాబుగా మన ముందుకు రాబోతున్నట్టు వార్తలు అయితే బలంగా వినపడుతున్నాయి మరి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి ఇచ్చేలా షేర్ చేయండి ఇటువంటి టాపిక్స్ మీ హోమ్ పేజ్ పై రావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా రాట్నం మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి